എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസുകൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള തരം സെന്റൻസുകളാണിവ ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ഐ ആം യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഏർലി ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഏർലി കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഇവയുടെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞേ തീരൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണും അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ യൂസ് ടുമായിട്ട് പലരും വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം എന്നിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് തന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി എ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് നിങ്ങളിൽ പലരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ എന്ന് എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാടാറില്ല അതപ്പോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാ പറയുക ഐ യൂസ് ടു സിങ് ഇൻ മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഐ യൂസ് ടു സിങ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ടു സിങ് യൂസ് ടു ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ട് അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ He used to go by school bus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാൾ പണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് യൂസ് ടു പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം കണ്ടില്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഹി യൂസ് ടു ഗോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പറയുമ്പം ഡി സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ടു എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ശരിക്കും അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ പണ്ട് അയാൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ ഹി ഡിഡിൻ യൂസ് ടു ഗോ ബൈ സ്കൂൾ ബസ് ഇവിടെ യൂസ് ആണ് യൂസ്ഡ് അല്ല കാരണം ഡിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വി ഡിഡിൻ യൂസ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ We never used to play football. We never used to play. അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ ഡിഡ് യു യൂസ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ പണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് യൂസ് ടുവിൻ്റെ അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം നോക്കാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട യൂസ് ടുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പലപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ള പരിശ്രമത്താൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് അതങ്ങ് ശീലമാകും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ളിടത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാണോ ഒട്ടുമല്ല എന്നാൽ കുറെ പ്രാവശ്യം പോയി പോയി നമ്മൾ അതങ്ങ് ശീലിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക ഹെവി ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് എനിക്ക് ശീലമാണ് ഐ ആം യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് ഐ ആം യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് എനിക്കത് ശീലമാണ് എനിക്കത് പരിചയമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ഐ ആം യൂസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഐ യൂസ് ടു ആയിരുന്നു പണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ ആം യൂസ് ടു ആണ് എനിക്ക് അത് ശീലമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചില ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ വൈകി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശീലമാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം യൂസ് ടു വർക്കിംഗ് ടിൽ ലേറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ യൂസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ക്രിയയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ചേർക്കും ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഐ ആം യൂസ് ടു വർക്കിംഗ് ടിൽ ലേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഐ ആം യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് എനിക്കത് ശീലമാണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് യൂസ് ടു പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഇവിടെ ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
she is used to working till late. Clear ayo lo? Adu bola dhanne. Inna sangadi ani ke sheila mana endu paraya naeta. Udar na thine Bombay le kala avastha. Adu ani ke sheila mana. Adi gine paraya. I am used to Mumbai's weather. Adai thine yaan Mumbai le chudu oke ayat adjust ayi. I am used to Mumbai's weather. Ini where ora ala peti ayo paraya na engilo? അയാൾക്ക് മുംബൈയിലെ കാലാവസ്ഥ ശീലമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹി ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹി ഇസ് യൂസ് ടു മുംബൈസ് വെദർ എന്നാൽ എനിക്കത് ശീലമില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം നോട്ട് യൂസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഹെവി ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ശീലമില്ല ഐ ആം നോട്ട് യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് അപ്പോ ഐ ആം യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഏർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മിനിക്ക് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമില്ല മിനി ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഏർലി എന്നാൽ മിനിക്ക് രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റാണ് ജോലി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലം ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടോളും എന്നൊക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നിങ്ങൾക്കത് ശീലമായിക്കോളും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു കാര്യം ശീലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ശീലമാക്കി എടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ശീലമാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിനി എന്ത് പറയും ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് എ പേർലി ഞാൻ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയും ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് ഇത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പറയും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കി എടുത്തു ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഹിയോ ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് ഗോട്ട് യൂസ് ടു ശീലമാക്കി എടുത്തു അപ്പം ഇനി എന്ത് പറയും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് I got used to getting up early. ഞാൻ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലമാക്കി എടുത്തു പണ്ട് ശീലം ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഗോട്ട് യൂസ് ടു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ പേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ ആം യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് എ പേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ശീലമാണ് ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് എ പേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലമാക്കി എടുത്തു എന്നാണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും യൂസ് ടുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുത്താറുള്ള മൂന്ന് തരം മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് പലരും അവരിപ്പോൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാനായിട്ട് യൂസ് ടു വെറുതെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയണമെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ പലരും പറയും ഐ യൂസ് ടു ചെക്ക് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് എന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ടു ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ചെക്ക് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് ഐ ചെക്ക് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് ഇനി അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഐ എൻ ജി ചേർക്കും എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് എ പേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് തെറ്റാണ് അപ്പം ശരി എന്താണ് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ പേർലി ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എനിക്ക് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐ ആം യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ പേർലി എന്ന് ചിലർ പറയും ശരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ആം യൂസ് ടു ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഏർലി ഇവിടെ ഗെറ്റ് അപ്പ് അല്ല ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ യൂസ് ടു ഐ ആം യൂസ് ടു അതുപോലെ ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയാൾ പണ്ട് ബസ്സിലായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അത് ഹി യൂസ് ടു
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അയാൾക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ശീലമാണ് ഹി യൂസ് ടു ട്രാവൽ ബൈ ട്രെയിൻ ആണോ ഹി ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാവലിംഗ് ബൈ ട്രെയിൻ ആണോ അപ്പൊ ഇവയൊന്ന് കമന്റിൽ ഇടുവല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ചാനൽ സി യു അഗെയിൻ ആൻഡ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ സേഫ്